İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzensiz göçle, terörle, farklı operasyonlarla olsun, bizi cendereye sokmak ve yönetmek istiyorlar. Biz kendimizi başkalarına yönettirmeyiz. Döviz kurlarına da yönettirmeyiz, 10 tane büyükelçiye de yönettirmeyiz, dedi. İçişleri Bakanı Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen, Kadın Muhtarlar Derneği 3. Üncü Genel Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Soylu, bizim kültürümüzde, gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız bir duamız vardır, iyi ve yararlı bir iş yapan birini duyduğumuz zaman, Allah sayılarını arttırsın, deriz. İçişleri Bakanlığı olarak, aynı duayı kadın muhtarlarımız için de her zaman yaptığımızı, samimiyetle ifade etmek isterim. 2004 yılında sadece 117 kadın muhtarımız vardı, bugün ise kadın muhtar sayımız 1123'tür. Sizler de takdir edersiniz ki, toplam 50.340 muhtarımız için de, arzu ettiğimiz seviyede değil. Bunu daha yukarılara çekmemiz lazım. Öte yandan, tüm muhtarlarımızda lise mezunu oranı %16, kadın muhtarlarımız için de ise %35,3'tür, yüksekokul ve lisans mezunu olanların oranı tüm muhtarlarımızda %2,7, kadın muhtarlarımızda ise %13,9'dur. Kadın muhtarlarımızın sayısının artması, sadece istatistik açıdan değil, muhtarlık hizmetlerindeki verimlilik açısından da ciddi bir avantajdır ve burada seçmenlerimiz açısından da hiçbir tereddüt olmamalıdır, diye konuştu. Cumhurbaşkanımız inşallah kızmaz, diyerek bir hikaye anlattı daha sonra, inşallah sayın Cumhurbaşkanımız kızmaz, diyerek bir hikayesini anlatan Bakan Soylu, sanırım 2014 yılı seçimleriydi. Siyasette erkek ağırlığı fazladır. Sayın Cumhurbaşkanımız bize o zamanlar, ilk üçte her zaman kadınlara yer verilmesi yönünde talimat verirdi. Bir büyükşehir belediye başkanı adayımız, listede kadınlara ilk onda çok az yer vererek, meseleyi kendi başına hallettiğini düşünüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda, şu ilin listesini verir misiniz, dedi. Listede bir erkek, iki erkek, üç erkek, dört erkek, beş erkek gördü. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız, şu beş erkeğin adını çıkarıp yerine kadın ekleyin, dedi. Bu listeyi kim yazdı, dedi. Ardından da, ben hakkımı kadınlardan yana kullanıyorum, dedi. Oluşturmak istediğimiz farklı bir iklim var, sosyal alanda kadınların daha çok söz sahibi olmasının önünü açmak istiyoruz, dedi. Muhtarlar için, yıllık izin hakkı, çalışması yapıyoruz, soylu, hali hazırda 85 kadın mülki idare amirinin olduğunu ve bunların 53'ünün 15 Temmuz sonrasında göreve başladığını belirterek, keza 2010 yılında, bakanlık bütçesinden destek sağlanan kadın temalı dernek projelerinin sayısı 2, yardım tutarı da 145 bin TL YDI. Bunu her yıl katlayarak arttırdık ve şu anda 2021 yılı için destek verdiğimiz kadın temalı proje sayısı 25, destek miktarı da 3 milyona yakın. Son 10 yılda destek verdiğimiz bu tarz proje sayısı toplam 199, verdiğimiz proje destek tutarı da 15 milyona yakındır. Dolayısıyla bu ve benzeri adımlarla, aslında oluşturmak istediğimiz farklı bir iklim var, tıpkı mazimizden verdiğimiz örnekler gibi, sosyal alanda kadınlarımızın daha etkin olmasının, daha çok söz sahibi olmasının, kadınlarımızın vicdanının, gayretinin, becerilerinin gündelik hayatımıza daha çok yansımasının önünü açmak istiyoruz. Özellikle muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda yaptığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat öncülük ettiği, geçen muhtarlar buluşmasında da kamuoyuyla paylaştığı yeni düzenleme çalışmamızda, bu yönde adımlarımız var, bunlardan birisi de hem muhtarlarımıza bir aylık, yıllık izin hakkı, hem de kadın muhtarlarımıza doğumdan önce ve sonra, analık izin hakkı, verilmesi düzenlemesidir, ifadelerini kullandı. KADES indirme sayısı 2,6 milyon, ihbar sayısı 230 bin, Bakan Soylu, özellikle kadın muhtarları, bazı temel projelerinde yanlarında görmeyi arzuladıklarını işaret ederek, bunlardan en önemlilerinden birisi, en iyi narkotik polisi anne, projemizdir. Yaptığımız saha araştırmaları, gençlerin uyuşturucuyu çoğunlukla evlerinde kullandığını, uyuşturucu kullanan gençlerin annelerinin mesle.